നമസ്കാരം വൈദികർ വേട്ടമൃഗങ്ങളെ പോലെ പെരുമാറിയെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഓർത്തഡോക്സ് വൈദികർ യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലാണ് കോടതി പരാമർശം മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി തള്ളി ഇരയോടുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ കൂറ് കോടതി കാട്ടി ഇനി നിയമത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നേറും എന്നാൽ കോടതിയുടെ ആ വാചകം വൈദികരെക്കാൾ ചെന്നുകൊള്ളുന്നത് വിശ്വാസി സമൂഹത്തിലാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ അവിശ്വാസിയാക്കാൻ തക്കവണ്ണം കരുത്തുള്ള കണ്ടെത്തലാണ് കോടതിയുടേത് വിശ്വാസത്തെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പീഡനമാണ് നടന്നത് എന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ അത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല അത് നാലു വൈദികരിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നവുമല്ല വിശ്വാസത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു എന്ന വിമർശനം ഒരു വിശാല മേഖലയാണ് സഭയാണ് ആ വിശാല മേഖലയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഭയുടെ വിശുദ്ധിയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ആ പരാമർശം പരാതികൾ കിട്ടാതെ പോയതിൻ്റെ പേരിലല്ല പീഡനം പുറത്തറിയാഞ്ഞത് ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മ കാട്ടിയത് വിശ്വാസികൾക്ക് വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന വിശ്വാസ വഞ്ചന അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ നൽകുന്ന പരാതി അതും അവർക്ക് വിശ്വാസമുള്ള സഭാ പിതാക്കന്മാർക്ക് നൽകുന്ന പരാതി ആ പരാതിയാണ് മൂടിവെക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആരെ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് ഒരു സഭാ വിശ്വാസി സംശയിക്കുക സ്വാഭാവികമാണ് അതിനിടവരുത്തിയ ഇടയന്മാർ തന്നെയാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം നൽകേണ്ടതും വൈദിക വൃത്തി വിശ്വാസ ചൂഷണമായി മാറുമ്പോൾ സഭാ നേതൃത്വം വിശ്വാസിയെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നാണ് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വൈദികരോ വേട്ടക്കാരോ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കാത്തലിക് ഫോറം ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെന്നഡി കരിമ്പിങ്കാല സിസ്റ്റർ ജസ്മി മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ ജോമോൻ പുത്തൻതുരയ്ക്കൽ അഭിഭാഷക ആശ എന്നിവർ സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈമിൽ അതിഥികളായി പങ്കുചേരുന്നു വൈദികർക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയ വ്യക്തി അല്പസമയത്തിനകം ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേരും സമാധാനം പറയാൻ സഭയ്ക്കാകുമോ എന്നാണ് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ കെന്നഡി കരിമ്പിൻകാല താങ്കളോട് വ്യക്തിപരമായ ആദ്യം ഒരു കാര്യം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആ വിമർശനങ്ങളെ താങ്കൾക്കും എതിർവാദങ്ങൾ നിരത്തി വിമർശിക്കാം അധിക്ഷേപാർഹമായ പദങ്ങൾ വ്യക്തികൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ അങ്ങയോട് ആദ്യം തന്നെ വിനയത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ശ്രീ കെന്നഡി കരിമ്പിൻകാല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കോടതി വൈദികർക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തിയ കർക്കശമായ നിരീക്ഷണം വൈദികർ വേട്ടക്കാരെ പോലെ പെരുമാറി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിറ്റും സഭയ്ക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നീതിപീഠം ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ കുറ്റമാണ് എന്ന ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന പരാമർശമാണ് സഭയ്ക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇത് എന്ന് കരുതുക വയ്യ സഭ പിന്നീട് ഈ ഉത്തരവ് വന്നതിന് ശേഷം പറയുകയുണ്ടായി ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന പതിവ് വാചകങ്ങൾ അത്തരം ഒരു ക്രെഡിറ്റും അവകാശപ്പെടാൻ സഭയ്ക്കാകില്ല സഭയുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവർ വൈദികരല്ല വേട്ടക്കാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ സഭയ്ക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസ്യ സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് കാണുക സഭയെ എങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കാൻ വിശ്വാസികൾക്കാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് എനിക്കൊരു വാണിങ്ങ് തന്നുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അല്ല ഏതായാലും അവതാരകൻ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും അത് പാലിക്കേണ്ട ബാധ്യത എനിക്കുണ്ട് തീർച്ചയായും അത് ചെയ്തിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശം അതിൽ കാണും അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തും എന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ ഏതായാലും സഭയിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കോടതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയ്ക്ക് സഭയുടേതായിട്ടുള്ള അന്വേഷണ രീതികൾ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സഭയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് പരാതി കൊടുത്തിട്ട് നടപടി ഉണ്ടായില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വലിച്ചെഴുക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കൃത്യമായി പറയുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു കുറ്റവാളിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ അങ്ങയെപ്പോലെ തന്നെ മിടുക്കന്മാരെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും നല്ല ഒന്നാം തരം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമുള്ള ഈ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ആരെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുമോ സഭ സഭയുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ 
അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് എപ്പോഴും കൗതാശികമായ കാര്യങ്ങളെയും കാനോനികമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെയും മാറിച്ച് കുറിച്ച് മാത്രമേ സഭയ്ക്ക് അന്വേഷിക്കാനും അത്തരത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനും കഴിയൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു 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 പുരോഹിതൻ നാളെ മുതൽ കുർബാന ചൊല്ലണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കുർബാന വിലക്കി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നീതിന്യായ കോടതികളിലല്ലല്ലോ വരിക അത് ഞങ്ങളേതായിട്ടുള്ള ആ സഭയ്ക്കുള്ളിലെ ആ നടപടിക്രമങ്ങളിലാണ് വരിക അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നോക്കുക ബാക്കി ഇത്തരം നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ വരുന്ന അത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊക്കെ കോടതികളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ സർക്കാരും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പരാതി കൊടുത്ത കാര്യം പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് പിന്നെ മെത്രാ സംഘത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ മെത്രാ സംഘത്തിൻ്റെ മുൻ മുൻ തലവനായിരുന്നു കർദ്ദിനാൾ ക്ലിമിസ് പിതാവ് ഇപ്പോഴത്തെ മെത്രാ സംഘത്തിൻ്റെ തലവനാണ് ഓസ്വാൽ ഗ്രേഷ്യസ് അങ്ങനെ കർദ്ദിനാൾമാർക്കൊക്കെ പരാതി തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരാതിപ്പെട്ട് ഈ ഈ പീഡിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കന്യാസ്ത്രീയിൽ ഒരാൾ പിന്നെ കോടനാട് സ്വദേശിയാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ രണ്ട് സഹായമെത്രാമാർക്ക് അവർക്ക് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള നടപടിക്രമം അനുസരിച്ചിട്ട് പോവും സഭയിൽ അതിൻ്റെ നടപടിയും ഉണ്ടാവും അതിനും തെളിവുകളുണ്ടല്ലോ കാരണം സഭ അന്വേഷിച്ച് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എന്ന് മാത്രം കാരണം കൃത്യമായ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കൃത്യമായ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ സഭ അതിൻ്റെ നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിക്കാറുള്ളൂ അതിനതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സമയമെടുക്കും നമുക്കറിയാമല്ലോ സഭയ്ക്ക് സഭയുടേതായ ഒരു അന്വേഷണ രീതിയുണ്ട് ഇതാണ് അവർ അന്നും ഇന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പരാതികൾ കൈപ്പറ്റുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നിപ്പോൾ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും ജലന്തർ ബിഷപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ഷേപമല്ല ഓർത്തഡോക്സ് വൈദികർക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് ആ കാര്യത്തിൽ സഭ അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പരാതിക്കാർക്ക് പോലീസിനെ വേണമെങ്കിൽ സമീപിക്കാം ഇവിടെ ഞങ്ങളുടേതായ ഒരു അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റാന്നിയിൽ മറ്റൊരു വിഷയം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മെത്രാ പോലീത്ത പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ തീരുമാനമെടുത്തു എന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല അതിന് കാരണം ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക രീതികൾ അവർക്ക് പറയാം അതേസമയം പരാതിക്കാരന് സ്വതന്ത്രമായി പോലീസിനെയോ കോടതിയോ സമീപിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ അവർ നിഷേധിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു മേമ്പൊടിയും അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വാദഗതിയെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ സഭ അന്വേഷിക്കുന്നു അതിന് സാങ്കേതികമായ കാലതാമസം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ സഭ ഇവരെ ആരെയും പോലീസിനെ സമീപിക്കുന്നതിനോ കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതിനോ വിലക്കുന്നില്ല എന്നവർ പൊതുവിൽ വന്ന് പറയുകയാണ് സിസ്റ്റർ ജസ്മി സഭയുടെ കാലതാമസം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഡിസ്പെൻസേഷൻ ലെറ്റർ അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ സാധാരണ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് വൈദികർക്കും സിസ്റ്റേഴ്സിനും ഒക്കെ കിട്ടാറ് പക്ഷേ എനിക്ക് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ ഈ കാലതാമസം രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ എടുക്കാറുള്ളതിൻ്റെ കാലതാമസം സഭ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അത് ദ്രുതഗതിയിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാലതാമസത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ പോലീസിനെയൊക്കെ വിവരം അറിയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വളരെ ന്യായമായ ഒരു അഡ്മിഷൻ കാര്യത്തിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടിക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാതിരുന്ന ആ കാര്യത്തിൽ പോലും എനിക്ക് പുറം ലോക ഒരു പുറം സംവിധാനത്തെ സമീപിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല എനിക്ക് അനുവാദമില്ല ഞാൻ പ്രൗൻശാളമ്മയോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ചെയ്യുന്ന തെറ്റല്ലേ ഈ പാവപ്പെട്ട കുട്ടിക്ക് മാർക്കുണ്ടല്ലോ എന്താ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാത്തത് അപ്പോൾ പ്രൗൻശാളമ്മ പറഞ്ഞത് അത് പ്രിൻസിപ്പളിന് പേടിയായിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഒരു വൈദികനുണ്ട് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് അദ്ദേഹത്തെയെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാൻ പോകാനായിട്ട് കൂട്ടുവേണം അനുവാദം വേണം മദർ അനുവാദം തരുമോ പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൗലോ സ്ലിഹ നിങ്ങളുടെ തർക്കങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെച്ച് തീർക്കുക നിങ്ങളത് വിജാതീയരുടെ കോടതികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത് എന്ന് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെ സഭ പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ ഒരു സൂത്ര വഴിക്കെന്ന് പറയാം എൻ എസ് എസിൻ്റെ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ആ ഫാദറിന് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റർക്ക് ആ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കൂട്ടി വിളിക്കാം മദറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകട്ടെ എന്ന
ഇതാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തുള്ളത് ഇനി പോന്നിട്ട് പത്ത് വർഷമായി പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പരിമിതി ഉണ്ടോ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല കാരണം വിശ്വാസികൾക്ക് കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് വരുന്ന അത്രയും പരിമിതിയില്ല പക്ഷേ പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ ആപ്ലിക്കബിൾ അൽമായ വിശ്വാസികൾക്കൊക്കെ ആപ്ലിക്കബിളാണ് അതായത് നമ്മുടെ തർക്കങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ തീർക്കുക നിങ്ങൾ വിജാതീയരുടെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോകരുത് ഇത് ഞങ്ങളെ വളരെ അടിച്ചുറപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പേടി നല്ല കത്തോലിക്ക ഭവനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് വൈദികരുടെ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടാൽ കഴിയുന്നതും കാണാതെ നോക്കുക കണ്ടാലും പരസ്പരം പറയരുത് വൈദികരെ കുറിച്ച് പറയരുത് അഭിഷിക്തരെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ആ ശാപം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനാണ് നമുക്കാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ നല്ല കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോരുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അധികവും ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യില്ല അല്പം അമ്മയോടെങ്ങാനും അല്പം പറഞ്ഞ അമ്മ പറയും മതി എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലും അതായത് ഒരു വൈദികൻ എത്ര പാപം ചെയ്താലും വ്യഭിചാരം ചെയ്താലോ റേപ്പ് ചെയ്താലോ ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുർബാന വാലിഡാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന വാലിഡാണ് ഞങ്ങളോട് അതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഭയയുടെ അഭയ കേസിൽ തന്നെ ആ രണ്ട് വൈദികർ അന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ചില്ല എന്ന് ജോമൻ പുത്തമ്പുരയ്ക്കൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസവും അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസവും ഇക്കണ്ട വർഷങ്ങൾ ഇരുപത്തേഴ് വർഷവും അവർ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ചു അത് വാലിഡാണെന്നാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങളത് നോക്കണ്ട അവർ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ യേശുവിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരായി മാറി കുംഭസാര കൂട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ അവർ യേശുവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ക്രിസ്തുവിനോട് തുറന്നു പറയുന്ന പോലെ എല്ലാം മറയില്ലാതെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ലൈംഗികമായി പാപമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം പറയണം കാരണം നിങ്ങൾ ചെറുത് ചെറുതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അവസാനം നിങ്ങൾക്കൊരു മടി വന്നാൽ ആ ലൈംഗിക പാപം പറയാതെ പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മുട്ടുകുത്തി ഉടനെ ആദ്യമേ തന്നെ ലൈംഗിക പാപം പറയുക അപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ലഘുപാപങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുംഭസാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ദിവ്യമായൊരു കൂതാശയാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നത് പക്ഷേ തകരാറുകളൊക്കെ ഈ യുവതി ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത്രയും അറിഞ്ഞത് ഇതിനു മുൻപും എൻ്റെ കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ വന്ന് എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുംഭസാരിക്കാൻ മടിയാണ് പലതും പലതും ഞങ്ങളോട് എടുത്തെടുത്ത് ചോദിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നാണക്കേടാകുന്നു അപമാനമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എന്നോട് വന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കന്യാസ്ത്രീ ഉടുപ്പിലായിരിക്കുന്ന കാലത്തും ഞാൻ പറയും മക്കളെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് നേരിട്ട് പറയും ഈശോയുമായിട്ടൊരു ആത്മീയ ബന്ധം നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്നിട്ട് കുംഭസാരത്തിന് പോകണ്ടെന്ന് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ഞാൻ ആ കുട്ടികളുടെ മാനസികാവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈശോയോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ് മാപ്പ് ചോദിച്ച് ഇവിടെ ജസ്മി പറയുന്ന രൂപത്തിലായാലും കെന്നഡി പറയുന്ന രൂപത്തിലായാലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് വിശ്വാസം എന്നത് ഒരു വലിയ സുരക്ഷാ കവചമാക്കി വയ്ക്കാൻ ഒരു വലിയ വിഭാഗം വൈദികർക്ക് കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഒരു മനോഘടന വിശ്വാസി സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ ഇവർ വാർത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു സുരക്ഷാ മതിലായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവൾക്ക് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തരം അമിതാധികാരം വന്നിരിക്കുന്നു ദൈവതുല്യമായ അധികാരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കോടതി എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതും അതാണ് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാദമാണെങ്കിൽ പോലും കോടതി അത് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മറവിലുള്ള ചൂഷണം എന്ന് നമുക്കാർക്കും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണത് അത്രമാത്രം വ്യാപ്തിയുള്ളതാണത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പരാതി പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരും നിയമ നടപടികൾക്ക് വിധേയമാകുമെന്നതുകൊണ്ട് നാരായവേ അവസാനിക്കുന്നില്ല കാരണം അത്രമാത്രം സുശക്തമായ ഒരു വിശ്വാസ ഭിത്തി അതിനെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന നിയമ നടപടികൾ മാതൃകാപരം സ്വാഗതാർഹം പക്ഷേ അതിന് സഭയുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മഹാകളങ്കത്തിൻ്റെ കറകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ എത്ര മേൽ കഴിയും അഡ്വക്കറ്റ് വേണു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത
വളരെ സമാധാനപരമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം കാരണം ഇതിന് മുൻപ് ഇതേ കോടതിയിലിരിക്കുന്ന ഇതേ കോടതിയിലിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ നാമങ്ങളുള്ള ജഡ്ജസ് മറ്റൊരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോയ സമയത്ത് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിക്കരുതെന്ന് കേസ് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കേസായിരുന്നു എ ബി എസ് കോർപ്പസ് കേസായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ജഡ്ജസിനെ പോലും മതം സ്വാധീനിക്കുകയും അവർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം വാക്കുകൾ നമ്മളോട് പറയുകയും ചേംബറിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചതാണ് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ ആശ്വാസവും സമാധാനവുമാണ് കോടതിയുടെ വിധി പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ചൂഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പീഡനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിക്രമങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നില്ല പക്ഷേ ഐയോപ്പണറാണ് ബുദ്ധിയും ബോധവും അതുപോലെ തന്നെ റാഷണലായിട്ട് തിങ്കിങ് പവറും ഉള്ള മനുഷ്യർക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പുരോഗമനപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന നല്ല കന്യാശ്രീമാരോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അച്ഛന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രീസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ മതപുരോഹിതരോ ആരൊക്കെയാണോ ഏത് മതത്തിലാണോ ഉള്ളത് അവർക്കൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും നേരിട്ട് ദൈവത്തോട് സംവദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിലനിൽക്കുന്ന നിയമവ്യവസ്ഥയെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല നിയമ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമവ്യവസ്ഥ അല്ല വലുത് അത് വിജാ വിജാതീയരുടെ കോടതിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭരണഘടന അനുസൃതമായി ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന കോടതിയും പോലീസും എല്ലാം തന്നെ വിജാ വിജാതീയരുടെ കോടതിയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അതല്ല അനുസരിക്കേണ്ടത് സഭാ കോടതി പറയുന്നതാണ് അരമന കോടതിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുക എന്ന സംഗതി നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോലും ഇവിടെ എത്തുന്നു മതങ്ങൾ പള്ളികൾ മദ്രസകൾ അമ്പലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ശാഖകളിലെയോ കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സംഗതി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് കാരണം കോൺവെൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കാലഘട്ടം തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പം ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പോലും ഇന്നും സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ ഇതുപോലെ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് വളരെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതും നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ തീരുമാനം വരുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും ബോൾഡായിട്ട് കോടതി ഒരു പരാമർശം നടത്തിയ സമയത്ത് സഭ വന്ന് പറയണോ ഞങ്ങൾ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഇത്രയും കാലം സഭയുടെ രീതിയിൽ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ടാമ്പറിംഗ് വിത്ത് എവിഡൻസ് എവിഡൻസുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു ആരൊക്കെയാണോ സാക്ഷികളായി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ ആളുകളെ മുഴുവൻ ഹഷപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അവരുടെ സ്വരം പിന്നെ പുറത്തേക്ക് വരില്ല ഇനി പ്രതികൾക്ക് നാട് വിട്ടു പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഹാർബർ ചെയ്യാനോ പറ്റുന്ന എല്ലാവിധ സംവിധാനവും ഒരുക്കുന്നു ഈ രീതിയിൽ അവർക്ക് പണം നൽകുന്നു അവർക്ക് യാത്ര 